E mentre a Roma si legge il Presidente della Repubblica, in Friuli si è alle battute finali della campagna in vista delle elezioni regionali che si svolgeranno nel prossimo fine settimana, con il suo camper Beppe Grillo in giro per le terre friulane in una versione naturalmente più breve del modello Tsunami Tour che ha avuto tanto successo prima delle legislative. E anche all'estremo nord l'ex comico riempie le piazze e crea molte aspettative. E ieri in Friuli Grillo si è concesso in esclusiva alle telecamere della RS per una lunga intervista che andrà in onda nel programma 60 minuti di lunedì prossimo. Questa sera ve ne presentiamo un estratto sulle questioni di maggiore attualità. L'intervista è di Reto Ceschi che l'ha realizzata con la collaborazione di Claudio Moschin. Prima domanda, che Italia sta incontrando Beppe Grillo? I fatti che si stanno susseguendo cominciano ad alimentare una rabbia che sarà secondo me incontenibile. Adesso la partita in Italia si gioca sul Presidente della Repubblica che sarà lì per sette anni. E c'è molta aspettativa eh, nei, certo, nei confronti certo. del Movimento 5 certo, Stelle. Certo. Lei la sente questa aspettativa la sento, che cresce? Sì, la sento. Guardi, noi abbiamo fatto le elezioni online sul Movimento, il Movimento si è espresso, ha espresso tre persone, quattro persone della sinistra, cioè più di così non possiamo aprire perché la Gabanelli, Gino Strada, e, e Rodotà, insomma sono persone che possono andare benissimo d'accordo con una sinistra normale, ma qui non siamo di fronte a sinistra o a destra. Noi stiamo, siamo un disinfettante, si sono già diminuiti le paghette, i politici, perché ci siamo noi. Vedi, eh, siamo un organo di controllo e, e, e disinfettante, dovrebbero ringraziarci, preserviamo la democrazia in questo Paese. Lei parlava prima di settembre, nel senso che questi mesi... Guardi. Come se lo immaginano? Guardi, io non lo so, settembre, settembre dovranno stare, dovremmo stare molto attenti perché finiranno i soldi. Qui sarà la, la battosta ce la darà l'economia, non ci saranno più soldi per le pensioni, quindi galleggiare, quelli che pensano di galleggiare non si galleggia più, e stipendi pubblici, quindi se non ci sono i soldi si comincerà a fermare l'Italia, se si ferma l'Italia senza dare un, un segnale di fiducia, noi siamo la fiducia e la speranza. Anche se c'è una crisi, ma tu vai lì e dici, bene, il Presidente della Repubblica costa 340 milioni, da adesso in poi ne costerà 100. Se comincia a togliere i doppi, i vitalizi, i tripli incarichi, a corpi comuni, togli le province, comincia a dare un segnale dall'alto verso il basso e lo fai, anche se c'è crisi, allora la crisi la affronti perché i sacrifici li facciamo tutti, dall'alto al basso. Ma se vai nell'Imu, se vai nei bed and break a vedere il miele chi lo fa, se vai a vedere nei, nei baretti di paese con la finanza, se cominci così il paese esplode. Ha detto il paese esplode e quando uno pensa a questa, a questa ma, immagine ma... pensa anche a cose molto drammatiche. Ma Baricardi, io penso che in Spagna hanno già cominciato, non sono cose drammatiche, vanno a cercarli a casa. In Spagna stanno facendo così, i gruppi non scappano più. Non è che giri con la scorta, entri nel tuo ufficio blindato, nella macchina blindata, entri nell'ufficio, vanno a cercarli a casa, si mettono fuori qua con le pento, si mettono fuori, i cartelli si stanno fuori. E affinché eh, questo eh, non succeda deve succedere qualcosa? Ma assolutamente, ma se non c'è un segna segno ma se il segnale mesi. è da Mato o da Lema per sette anni, tu non lo puoi sfiduciare a un Presidente della Repubblica una volta eletto. Se il segnale è quello lì, io non so, io probabilmente chiederò asilo politico, vengo da voi, 